Bonjour, on se retrouve pour ce nouveau tuto de la série Apprendre SketchUp. Donc aujourd'hui, il s'agit du numéro 3. Nous allons voir ensemble pourquoi il est nécessaire de créer des groupes ou des composants lorsque l'on modélise. A savoir que les composants offrent bien plus de possibilités que les groupes. Je vous en montre quelques-unes seulement aujourd'hui pour bien comprendre en fait l'intérêt d'utiliser les composants plutôt que les groupes. Je réaliserai un autre tuto bien plus tard, spécifiquement sur les composants car il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Je vous conseille de visionner également les tutos 1 et 2 de cette série, spécial débutant. Je vous ai mis les liens dans la description. Alors dans le prochain, je vous montrerai comment modéliser avec des mesures précises, comment modifier facilement les formes de base et maîtriser l'outil cotation pour afficher les mesures. On va essayer de comprendre avec ce petit exercice simple pourquoi il est important de créer des groupes ou des composants. Là j'ai une forme classique, je vais y rajouter un rectangle sur une face comme ça que je pousse. Si je fais un triple clic, ça me sélectionne entièrement le dessin. Alors pour quelle raison Parce qu'en fait, ce cube là, le petit, s'est soudé, s'est fusionné au gros. Alors pour voir ça, je supprime la face ici, à l'avant, et on voit bien que ça m'a créé un creux, que c'est bien le même objet. Je vais tracer un rectangle, ce qui va me permettre de boucher le trou. Si je sélectionne cette fois uniquement mon petit cube, que je prends l'outil déplacer, je vais déplacer tout l'objet. Alors pour quelle raison Parce qu'en fait on voit bien que cette face là, elle s'est fusionnée, elle celle-ci, on ne peut plus les séparer. Et l'intérêt du groupe et du composant justement c'est d'isoler cette forme. Donc si je dessine ici un cube, donc on voit déjà que les inférences elles sont violettes, alors que généralement elles sont plutôt bleues, vertes, bleu ciel, etc. Quand on est sur un groupe ou un composant, c'est violet. Donc là je pousse, je pousse. Si je prends barre d'espace, que je triple clique, on voit que ça sélectionne uniquement le petit cube. Et ici pareil pour le composant. Si je prends l'outil déplacer, je déplace seulement, vous voyez, ce n'est plus collé. C'est la même chose ici pour le groupe. On va voir maintenant comment créer des groupes et des composants. Je supprime celle-ci. Je vais copier celui-là parce que je vais en avoir besoin. Pour créer un groupe, c'est très simple. On triple clique pour sélectionner le dessin. On peut très bien faire une fenêtre englobante. On fait un clic droit et là, on va sur créer un groupe. Ça m'a créé donc une boîte bleue. Que ce soit pour le groupe ou le composant, on va obtenir la même boîte. Pour bien comprendre ce que c'est qu'un groupe ou un composant, c'est une boîte transparente dans laquelle on vient y mettre notre dessin. Et quand je referme la boîte, notre dessin n'est plus accessible, il est protégé par cette boîte. Ce qui fait que si je prends l'outil pousse et tirer, là donc j'ai une forme classique, je peux pousser facilement ma forme. Si je me mets sur le groupe, vous voyez, je signe interdit, je ne peux pas pousser. Pour le composant, on verra plus tard, c'est le même principe. Pour modifier mon cube de base, je suis obligé de prendre barre d'espace. Double clic sur le groupe pour l'ouvrir, on appelle ça éditer. Donc on voit bien que là, ma boîte, mon groupe est ouvert. Je prends l'outil pousser tirer et cette fois j'ai accès à ma forme et je peux la modifier. Et vous avez vu que ma boîte, donc mon groupe, se redimensionne automatiquement. Pour fermer mon groupe, je dois faire barre d'espace et je dois cliquer en dehors de mon groupe. On va voir maintenant comment créer un composant. Donc je triple clic clic droit, créer un composant, ou alors la touche G du clavier directement, c'est un raccourci. La différence déjà, c'est qu'il faut que je lui donne un nom. Donc je vais l'appeler cube. Et je valide sur créer. Comme tout à l'heure, si je prends pousser tirer, je ne peux pas pousser. Barre d'espace, double clic, je prends pousser tirer et je pousse. Barre d'espace et je clique en dehors, j'ai fermé mon composant. Alors jusqu'à présent, le groupe où le composant sont identiques. Alors quelle est vraiment la différence Donc Pour ça, je vais sélectionner les deux. Je vais en faire une copie. Là, j'ai bien la copie de mon groupe qui est là, et ici, la copie de mon composant qui est ici. Si je veux modifier la hauteur de ce groupe, donc je double-clique, je prends pousser tirer, ça marche comme tout à l'heure. Et je clique en dehors pour fermer. J'ouvre mon composant. Je prends pousser tirer, et regardez ce qui se passe. Quand je descends de la surface, l'autre descend en même temps. Le gros intérêt du composant, c'est que lorsque je modifie une copie, n'importe laquelle d'ailleurs, j'aurais pu modifier celle-ci, c'est elle qui va se modifier, donc je peux vous le faire, hein, par exemple comme ça. Donc toutes les copies se modifient en même temps. Et ça c'est une option qui est vraiment super intéressante. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment utiliser les composants pour dessiner par exemple le tabouret, que l'on a appris à dessiner dans le tuto 1 et 2 déjà. Maintenant que vous savez créer soit des groupes, soit des composants, on va voir comment les supprimer. Alors pour cela c'est assez simple, on clique dessus, donc là c'est le groupe, mais c'est la même chose pour le composant, on fait un clic droit par dessus, et là on fait tout simplement éclater. Je suis revenu au format classique. 
on peut sélectionner plusieurs groupes ou même composants ensemble et les éclater les trois d'un coup par exemple. Un autre avantage des groupes et des composants, c'est lorsque l'on veut déplacer quelque chose. Donc quand c'est une forme traditionnelle, on est obligé de tout sélectionner, prendre l'outil déplacer. Généralement, il faut prendre toujours une extrémité et on déplace. Là, c'est bien plus simple. On n'a pas besoin de sélectionner quoi que ce soit. Je prends juste l'outil déplacer. Je me mets sur l'extrémité et je la déplace directement. C'est valable aussi pour les composants comme pour les groupes. Alors, vous avez pu remarquer que quand je me mets sur une face, il y a des petites croix rouges qui apparaissent sur toutes les faces, que ce soit pour les groupes ou les composants. Alors, si je me mets sur une des croix rouges, il y a un rapporteur, donc je clique dessus et je peux tourner directement comme ça mon groupe. Donc ça, c'est super pratique. C'est bien plus simple que d'utiliser l'outil pivoté qui est ici. Un petit conseil, si vous avez besoin de tourner un dessin classique comme ça, créez un groupe directement, rapidement. Prenez l'outil, déplacez et tournez-le comme vous souhaitez, c'est bien plus facile. Je vais faire la même chose sur le composant, donc je prends l'outil déplacé, je me mets ici sur la croix rouge et je tourne. Alors là, bizarrement, le deuxième n'a pas tourné, alors qu'il s'agit bien d'une copie. On a vu tout à l'heure que quand on modifiait celui-ci ou celui-ci, les deux se modifient en même temps. Là, c'est pas le cas. Alors pour quelle raison ça, c'est déjà plus compliqué à comprendre. Donc, Je vous rappelle qu'un composant ou un groupe, c'est une boîte dans laquelle est contenu notre dessin. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné seulement ma boîte, mon composant. Je n'ai pas tourné l'intérieur de ma boîte. C'est pour ça que celle-ci n'a pas tourné. Si en revanche, donc je prends barre d'espace, j'ouvre mon composant, je sélectionne entièrement le composant, on voit qu'il est sélectionné aussi dans la copie, je prends l'outil pivoté. Là, je tourne. Et vu que je suis à l'intérieur de mon composant, ce sont les deux dessins qui sont modifiés. Il faut bien se rappeler que pour un composant, lorsque je modifie le composant lui-même, c'est-à-dire l'extérieur du composant et pas son contenu, ça ne modifie que le composant en question et pas leur copie. Donc même principe, si je prends l'outil échelle, par exemple, que je réduis ce composant, étant donné que je ne suis pas à l'intérieur du composant, l'autre n'est pas affecté. Alors vous avez dû sans doute remarquer que tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur ce composant ou celui-ci, la boîte englobante, ici, elle ne colle plus justement ma forme comme c'est le cas pour les groupes. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Que ce soit pour les groupes ou les composants, c'est le même principe. Lorsque je crée un groupe ou un composant, SketchUp en fait va nous créer une boîte dont les faces seront parallèles à l'axe rouge, vert et bleu. Étant donné que mon petit cube ici est parallèle lui aussi à l'axe vert, rouge et bleu, donc quand il crée mon groupe ou mon composant, Forcément, il englobe parfaitement ma forme. Ici, la boîte englobante de mon composant est restée parallèle à l'axe rouge, vert et bleu, sauf que j'ai modifié l'intérieur de mon composant, j'ai tourné mon dessin. La boîte englobante, elle va prendre les dimensions maximales de notre objet. Donc ici, donc de cette arête à celle qui est en dessous, pareil à gauche et à droite, et les deux faces sur les côtés. C'est le même principe pour les groupes. C'est pour cette raison qu'on dirait que notre boîte englobante est plus grande que notre forme. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Si je dessine par exemple un cylindre, que je crée un groupe, c'est le même principe. La boîte englobante forcément est plus grande que notre cylindre, étant donné que le volume maximal est déterminé par la face du dessus du dessous, et l'arête qui est ici est de l'autre côté, ainsi que cette arête là et celle qui est à gauche. C'est le même principe pour le groupe qui est ici, donc si je l'ouvre et que je sélectionne et que je tourne directement mon cube, lorsque je ferme mon groupe, on voit bien que la boîte englobante et rester par l'axe vert, rouge et bleu. Mais cette fois, si je prends l'outil déplacé et que je tourne une face, c'est la boîte entière que je tourne. Du coup, certaines faces ne sont plus orientées selon l'axe vert, rouge et bleu. Donc là, ici, par exemple, cette arête-là n'est plus orientée selon l'axe vert. Alors, il faut faire attention parce que, suivant ce qu'on sélectionne, donc par exemple, je sélectionne ces deux faces-là, je fais un clic droit et là, je peux créer un groupe. Et là, si je sélectionne donc cette face, alors ici on le voit mieux, on a l'impression que j'ai créé un groupe de l'ensemble du dessin. Alors si je prends l'outil déplacé, je déplace bien uniquement les deux faces que j'ai sélectionnées. Et ça me les désolidarise de mon premier dessin. Si j'avais créé un composant, on aurait obtenu bien entendu le même résultat. Il faut savoir qu'on peut sélectionner plusieurs entités, donc celle-ci par exemple. Et je peux ajouter à l'intérieur cette partie-là. Et je fais un clic droit. Et je fais soit créer un groupe, soit créer un composant. Donc là, je vais créer un groupe. Je vais le copier. Ici, je sélectionne ces deux-là. Je fais un clic droit. Et cette fois, je vais créer un composant. 
Je vais l'appeler ensemble. Et on fait également une copie. Vous avez remarqué qu'on peut copier des groupes ou des composants exactement comme un dessin classique. Si je souhaite modifier l'intérieur de ce grand groupe, comme ce composant par exemple, je double-clique sur le grand groupe, il est bien ouvert. Si je veux prendre pousser tirer, ça ne marche toujours pas parce qu'ici j'ai un groupe, un composant pardon. Donc je double-clique dessus, là je prends pousser tirer et je modifie les quatre en même temps. Pour quelle raison Parce que ça c'est un composant, donc forcément ça modifie les quatre en même temps. Par l'espace, je ferme le premier composant. Ici, donc c'était un groupe, je l'ouvre. Si je prends pousser tirer, forcément, ça ne modifie pas les autres, étant donné que ce n'est pas un composant. Barre d'espace, je clique une fois en dehors, une deuxième fois pour fermer. Si je prends l'outil déplacé, même principe que tout à l'heure, je peux tourner comme je souhaite, directement ici, mon groupe. Même principe pour les composants ici, j'ai créé un gros composant, je peux donc le tourner. Donc comme tout à l'heure, je modifie l'extérieur du composant, donc cette copie forcément ne tourne pas en même temps. Si je souhaitais faire tourner celle-ci, donc je vais annuler CTRL Z, j'aurais dû prendre barre d'espace, ouvrir mon composant, j'aurais dû sélectionner les deux dessins, on voit bien qu'ils sont sélectionnés, là je prenais pivoter, et là je tournais, et les deux tournent en même temps. Donc c'est le même principe que tout à l'heure, donc je clique en dehors pour fermer. Alors là, peut-être que vous êtes en train de poser la question, mais si jamais j'ouvre ce fichier dans 2-3 semaines, comment est-ce que je vais me rappeler si c'est des groupes ou des composants Alors c'est quasi impossible, parce que justement, visuellement, il n'y a aucune différence. Pour ça, heureusement, il y a un outil qui est très pratique, c'est ici, donc la palette structure. Si on clique dessus, ça la développe. Et là, on peut voir tout ce qui est groupe et composants. Comment les différencier Donc là, c'est facile, il y a écrit groupe. Sauf qu'on pourra changer son nom, donc après, il n'y aura plus écrit groupe. Comme c'est le cas par exemple pour cube, je l'ai appelé cube, et forcément on ne sait plus si c'est un composant ou un groupe ça. Le carré plein, c'est un groupe. Les quatre petits carrés, c'est un composant. Et en plus le nom est écrit entre crochets. Lorsque je clique sur le mot groupe, il me le montre directement ici. Si je clique sur le composant, vous avez compris, c'est le même principe. Et si je clique ici sur le groupe, le gros groupe, ça me montre le groupe. Ainsi de suite. Donc là j'ai mon composant, dans lequel il y a un composant cube et un groupe. Grâce à cet outil structure, c'est très facile de se repérer dans un dessin. C'est assez pratique lorsqu'on télécharge un fichier de quelqu'un, par exemple, on ne sait pas trop comment il a travaillé avec des groupes, des composants, et avec ça c'est très facile de se repérer. Une astuce assez pratique, donc vous avez remarqué que quand je clique sur groupe ou cube, ça sélectionne directement l'élément concerné, mais si je fais un double clic dessus, ça l'ouvre directement, c'est que je peux le modifier de suite. C'est valable aussi pour les composants. Double clic sur le composant et je peux le modifier directement. Pour modifier le nom d'un groupe, ça c'est simple. On fait un clic droit dessus, on fait modifier le nom. Et là on tape cube long par exemple. Pour modifier le composant, c'est le même principe. Clic droit, modifier le nom. Je l'appelais cube orienté par exemple. Et là il me rajoute cube derrière. Alors pour quelle raison Parce qu'en fait, celui-ci, il fait partie des copies de ces trois autres-là. Lui, ce composant s'appelle cube comme les trois autres. Je ne peux pas changer son nom, d'ailleurs on le voit ici, cube, cube et cube. Donc j'ai pu renommer seulement lui, mais il a gardé le nom cube derrière. Donc si vous voulez changer vraiment le nom cube de partout, je ne dois pas le faire ici. Je vais aller dans la partie composants. Je clique sur la maison pour voir tous les composants que j'ai dans le modèle. On voit d'ailleurs qu'ici j'ai Chris, donc lui c'est un composant. Et ici, voilà mon cube. Donc je vais me mettre dessus. Et ici, je dois changer le nom. Je vais l'appeler cube changé. Alors cube changé. Et je valide par entrée. Donc là, le nom a bien changé. Et ici, on le voit qu'il m'a donc rajouté cube changé directement. Je réduis la palette structure. On en a terminé avec elle. Un autre intérêt majeur des composants, c'est justement qu'on n'est pas obligé de les redessiner à chaque fois. Donc le cube qui est ici, par exemple, si je clique dessus... Je peux le poser ici. Je clique une nouvelle fois et j'en pose une deuxième copie. Chris, c'est le même principe, c'est un composant, donc forcément, si je clique, je peux le poser. On vient de voir pas mal de choses sur les composants et les groupes, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout effacer. On va voir ensemble un petit exemple pour l'exercice du tabouret que l'on a vu dans le tuto 1. Je vais commencer par tracer un rectangle pour dessiner l'assise. Et là, premièrement, je vais d'abord donc sélectionner et là, créer un groupe. Alors pourquoi je ne fais pas un composant Parce qu'en fait, il va être unique celui-ci, donc je n'ai pas besoin de créer un composant. En dessous, je vais créer mon premier pied. 
que je pousse à longueur souhaitée. Et là, cette fois, par contre, je vais créer un composant. Pourquoi Parce que celui-ci, donc je vais l'appeler pied, je vais le copier aux quatre coins de mon tabouret. Voilà. Et de l'autre côté, ici. Si je modifie, par exemple, la hauteur de mes pieds que je trouve trop court ou trop long, je fais un double clic, je prends pousser tirer et je peux allonger ou réduire directement les quatre pieds en même temps. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Là, je veux rajouter, par exemple, une mortaise pour pouvoir ajouter un barreau entre mes deux pieds. Donc, j'édite forcément mon composant. Je crée un rectangle ici pour ma mortaise. Je vais faire un petit peu grande pour qu'on la voit bien. Et je pousse vers l'intérieur. Le seul souci, c'est que ça m'a créé les mortaises à l'extérieur de mon tabouret. Et ça, ça ne va pas le faire. Pour résoudre ce problème, il va falloir pivoter le composant. Alors attention, ne pas pivoter l'intérieur. Pour quelle raison Parce que si j'ouvre mon composant, vous l'avez bien compris tout à l'heure, je le sélectionne entièrement. Donc toutes les copies sont sélectionnées. Et si je tourne avec l'outil pivoter qui est ici, forcément je vais pivoter tous les pieds en même temps. Et en plus, je n'ai pas pris le bon axe pour tourner, donc ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc là, je clique en dehors. On sélectionne le composant et on va le tourner avec l'outil déplacer tout simplement. Et là, on se met sur le dessous. Et là, on pivote de 180 degrés. Alors, soit on le tourne comme ça à la main, on vérifie bien, ou alors on peut taper la valeur ici direct. Et on fait la même chose ici pour le deuxième pied, déplacer. On tourne de 180 degrés. Et voilà. Donc la mortaise se retrouve en face de l'autre. Et si je modifie, par exemple, la hauteur de cette mortaise, ça l'a modifié directement en même temps en face. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur les groupes et les composants. Pensez, si vous pouvez, cliquer sur quelques petits pubs pour soutenir la chaîne. Ça serait vraiment sympa de votre part. Et puis n'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne rater aucun tuto. Et des petits clics sur les pouces j'aime, ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie et à bientôt.